ব্যাপারটা এটাই যে বর্তমানে প্রথমে ইসকনের ব্যাপারটা বলি তারপরে ইসলামের ব্যাপারটাতে আসছি দুটো আলাদা আলাদা করে বলি প্রথমত হচ্ছে যে ই ইসলাম বা ইমেল বলুন বা অন্যান্য যেমনভাবে আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোকে ডাকি বা ভার্চুয়াল ওয়েব ওয়েব সার্ভিসেসের যে ব্যাপারগুলোতে আমরা যাই ই কথাটা কোনো ইউজ হয় তাই না বা ই নেটওয়ার্ক বা ইমেল ইত্যাদি তো আমি ই ইসলাম কেন বললাম কারণ ইলেকট্রনিক ইসলাম এই ব্যাপারটি কিন্তু মানে নতুন নয় ইলেকট্রনিক ইসলাম কিন্তু তারা মানে ধর্মগুলো ইলেকট্রনিক ইসলাম না শুধু আজকে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছে বলে হয়তো আজকে ইসলামের কথা বারবার বলবো কিন্তু কেবল ইসলাম নয় প্রতিটা ধর্মই এখন ভার্চুয়াল জগতে ভার্চুয়াল জগতে আসার চেষ্টা করছে আপনি দেখছেন তো সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়াগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম চ্যাট গ্রুপ ইউজ করে বিভিন্ন রকম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ইউজ করে তো এই নিয়ে যখন তাদেরকে আপনি কনফ্রন্ট করবেন যে বলবেন যে কেন তারা তারা এটা ইউজ করছে তারা যদি ধর্মের সাথেই মানে মানে স্টিক টু দ্য রিলিজিয়ান বা স্টিক টু স্টিক টু দেয়ার পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি তাদের পয়েন্টে যদি তারা আটকে থাকে তাহলে কেন তারা এই এগুলো ইউজ করছে তো তখনই তারা আপনাকে একটা উত্তর দেবে যে কই আমাদের ধর্মগ্রন্থ একটা কোনো দিন লেখা নেই যে এগুলো ইউজ করা যাবে না বা এগুলো ব্যবহার করা যাবে না ঠিক একই যুক্তিতে যারা তেমনভাবেই আর তারা ছবি তোলাকে হালাল করে নিয়েছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি তারা তখন বলে যে ওখানে তৈলচিত্র ছিল আগেকার দিনে ছবি তোলার কোনো সিস্টেম ছিল না ওটা একটা মিরের সদৃশ বা আয়না সদৃশ সদৃশ তো এইখান থেকে আস্তে আস্তে আপনাকে এগোতে হবে যে ব্যাপারটা এটাই যে ধর্মগুলো তাদের লিমিটেশনস জানে এবং সেই জন্যই তারা আস্তে আস্তে এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নতুন মানে অতি আধুনিকতায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং সেখান থেকে ছোট ছোট জিনিস বার করে নিজের ধর্মের সাথে যুক্ত করে ধর্মগুলোর জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু আসলে তারা এখানে তারা বোকামি করছে আসলে কীরকম বোকানি বোকামি করছে প্রথম কথা হচ্ছে আগে আমি যেহেতু বললাম যে তাদের ধর্মগ্রন্থে যে সব জিনিসগুলো উল্লেখ নেই যেগুলো ইনভেনশন ওই সময় হয়নি সেই ইনভেনশনগুলো এখন হচ্ছে সেই ইনভেনশনগুলো এখন হয়ে তখন আবার আবার তারা নতুন যে জিনিসটা আসছে তখনই তারা সেটাকে গ্র্যাস্প করার চেষ্টা করছে এই তথাকথিত ধর্মীয় ধর্ম আজকে যে আজকে যেহেতু ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছি ইসলামিক আলেমরা আপনি যখনই তাদের আবার জিজ্ঞেস করছেন যে কেন তারা এই জিনিসগুলো ইউজ করছে সেগুলো তাদের নেই তাদের তাদেরকে মানে ইউজ করার বিধান করানো নেই তখন তারা একটা ফ্যালাসি ইউজ করছে বার্ডেন অফ আর্গুমেন্ট এটাকে বলবো না বাট একটা ফ্যালাসি ইউজ করছে সেটা হচ্ছে যে কই আমাদের কোরআনে তো নেই এই ব্যাপারে তার মানে এটা যে ব্যবহার করা যাবে না তা তো নয় সুতরাং আগে এটা আমি একটু আগেই বললাম আপনাকে তো এই এখন বর্তমান যে একটা সময় এসছে যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসছে বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এসছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং আর্টিফিশিয়াল এআই যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই দুটোই বর্ত কিন্তু মানে আমাদেরকে একটা অন্য জগতের মধ্যে প্রকাশ প্রবেশ করাচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যাপারটা এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে আর্টিফিশিয়াল যে ইন্টেলিজেন্সটা মানুষটা মানুষ তৈরি করছে সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা এনটিটি একটা হিউম্যান এনটিটির মতো কাজ করবে এবং পরবর্তীকালে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মানে হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল জগৎ যে ভার্চুয়াল জগতে একটা রিয়েলিজম ক্রিয়েট করা হচ্ছে এটা মানে আপনি একটা অন্য ডাইমেনশনে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে এটা একটা অন্য ডাইমেনশন ভার যেমন আমরা সময়টাকে একটা ফোর্থ ডাইমেনশন ধরেছেন ভার্চুয়াল রিয়েলিটিকেটাকে আমি ফিফথ ডাইমেনশন ধরতে পারি তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটিটাকে যখন আমি ফিফথ ডাইমেনশন ধরবো তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটিটা যা কিছু হচ্ছে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যা কিছু হচ্ছে সেগুলো কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থ তো দূরের কথা অনেক বিজ্ঞান বইতেই কোনো দিন ভাবাই হয়নি বা আমাদের ভাবনার মধ্যেও কোনো দিন আসেনি যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা একটা আলাদা ইন্টেলিজেন্স মানুষ তার মতে আরেকটি সত্তা তৈরি করতে পারে নিজে তার মতো গঠনশৈলী না হতে পারলেও তার মতো ভাবনা চিন্তা করতে পারে এরকম কোনো ডিভাইস বা এরকম কোনো ইন্টেলিজেন্স লজিকের মাধ্যমে বা যুক্তির মাধ্যমে বা লজিক একটা ইভেন ম্যাটল্যাবের মাধ্যমে তারা তৈরি করতে পারে তারা ভাবেনি যখনই আমাদের একবিংশ শতাব্দীতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সাথে আমরা মুখোমুখি হলাম আমাদের কাছে অনেক নতুন ব্যাপারটা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাছে কাছেও নতুন এই ই ইসলাম বা ইলেকট্রনিক ইসলাম যেটাকে আমি বলছি এই ইলেকট্রনিক ইসলাম কিন্তু এদের পেছনে এখন পড়েছে অনেকে এটা নিয়ে মজাও করছে কিন্তু ব্যাপারটা অতটা মজার মজার নয় তো অনেকে বলছে যে অ্যালেক্সার মানে এটা আমি দেখলাম অনেকে ভিডিও করেছে যে যারা অ্যাকচুয়ালি ধর্ম নিয়ে ব্যাঙ্গাত বা স্যাটার লেখেন বা স্যাটার ইউটিউব ব্লগার আছেন তারাও করেছেন যে অ্যালেক্সা যেহেতু একটা মহিলা কণ্ঠ তাকে পর্দানশীন হতে হবে তার জন্য আলাদা পর্দা পাওয়া যাচ্ছে তাকে ঘরের ভেতরে থাকতে হবে এই জন্য অ্যালেক্সা ঘরের ভেতরে থাকে ঘরের বাইরে অ্যালেক্সাকে নেওয়া যাওয়া উচিত না যেটা অ্যাকচুয়ালি অবভিয়াসলি অ্যামাজন অ্যালেক্সা যেট
এবং আজ থেকে একশো দুশো তিনশো বছর পর যদি এটা বলে যে এই যে ভার্চুয়াল জগৎটা এই ভার্চুয়াল জগৎটাও আমাদের স্রষ্টাকে মেনে নিয়েছে বলে কয়েকটি যুক্তি তারা খারাপ করবে এটা আপনি ধরে রাখুন আজকে আমি কথাটা বলে রাখলাম আজ থেকে একশো যদি বাঁচেন একশো বছর তাহলে আপনি দেখবেন যে তারা পরবর্তীকালে এমন একটা জায়গায় এমন একটা জিনিস ক্লেম করছে যে এই যে ভার্চুয়াল জগৎটা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্সও স্রষ্টা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এই ব্যাপারটা প্রমাণ করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে উঠে পড়ে লাগানোর মূল কথা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেহেতু একটা আলাদা সত্তার রূপ নিচ্ছে তাদের জন্য এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সদের জন্য কোনো রকম রুলস বা রেগুলেশনস কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থে নেই কারণ মানে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বিজ্ঞানও ভাবতে পারেনি যে ব্যাপারগুলো তারা কেবলমাত্র খুব ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এরকম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পরবর্তীকালে তার একটা অবভিয়াসলি তার একটা ইম্প্রেশন পড়বে জব মার্কেটে এবং অনেক লোক কর্মহীন হবে যেগুলো বিভিন্ন কনসার্ন আমরা তুলে ধরছি তার সাথে সাথে একটা কনসার্ন আমাদের একটা বিষয় আমাদের কনসার্ন হওয়া উচিত যে ধর্ম কিন্তু এখন মানে মানে বুকে হেঁচড়ে এই এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে আমি একটা একটা জায়গায় বারবার বলি আমি আমি ওনার নামটা ভুলে যাই অথারের নামটা আমি অনেকদিন আগে পড়েছিলাম দ্য গ্লোবাল ভিলেজ বলে একটি বই তিনি একজন সমাজবিজ্ঞানে তিনি উইথ দ্য গ্লোবাল ভিলেজ বা দ্য গ্লোবাল ভিলেজ বইটা খুব সম্ভবত উনি সত্তরের দশকে লিখেছেন সত্তরের দশকে যখন উনি গ্লোবাল ভিলেজ লিখেছিলেন অনেকেই হেসেছিলেন যে সারা পৃথিবী কি মানে সারা পৃথিবীর এই যে আমাদের যে মানে লিমিটেশনস আমাদের যাওয়া আসা বা আমাদের মানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে এতটা দূরত্ব এগুলোকে কোনো দিন কভার করা সম্ভব তো উনি বলেছিলেন হ্যাঁ সম্ভব সারা পৃথিবী এখন একটি গ্রামে পরিণত হবে একদিন দ্য গ্লোবাল ভিলেজ তো বর্তমানে কিন্তু সেটা সঠিক দাঁড়িয়েছে যে আমরা একটা গ্লোবালাইজেশনের মধ্যে পড়ে গেছি যেখানে আপনার বাংলাদেশের কোনো খাবারের রিভিউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেউ বসে ইউটিউবে দিচ্ছে মানে ব্যাপারটা এটাই আমি বলতে চাইছি যে আজকে আর কোনো আমাদের মধ্যে দূরত্ব নেই এতে কিন্তু এতে যেমন আমাদের জীবনযাত্রার সুবিধা হয়েছে ধর্মগুলোটা প্রচণ্ড সুবিধা হয়েছে ছড়িয়ে পড়তে আজকে মানে সৌদি আরবের বা আমাদের চিন্তা ধর্ম কি আমাদেরও চিন্তা ভাবনাটাকে ছড়িয়ে পড়তে অনেক সুবিধা হয়েছে তো এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ধর্মগুরু এখন চাইছে সব ধর্ম চাইছে এটা কিন্তু আমি শুধু ইসলামের কথা বলছি বারবার বলছি সব ধর্ম চাইছে যে আমরা ঢুকে পড়ি এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে ঢুকে পড়ি পড়ি সেখানে ঢুকে সেখানকার যে তথ্যগুলো সেখানকার তথ্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি আবার ধর্মের সাথে একটা ব্রিজ বা একটা নেক্সেস গ্রহ গঠন করব এবং এটা চেষ্টায় অবিরাম তারা রত আছে যাই হোক এই জায়গাটা হয়ে গেল অবভিয়াসলি এটা হয়ে গেল আমাদের ই ইসলাম বা ইলেকট্রনিক ইসলাম আমি এটার নাম দিয়েছি যেহেতু এটা আর ইসলামের সাথে কোনো মানে ইসলামের কোনো সম্পূরক দিক নয় বা পূরক দিক নয় এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা দিক আচ্ছা অন্যদিকে আচ্ছা দ্বিতীয় পয়েন্টে আসি আমি লাইফটা খুব বড় করব না আমি দুটো কথা বলেই চলে যাব আরেকটা হচ্ছে যে ইসকনের ব্যাপারটি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন তো নতুন নয় যারা বাংলাদেশে আছে বা থেকেছেন বা রয়েছেন সরি তার জানেন যে বাংলাদেশে খুব সুকৌশলে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয় তো বর্তমানে কি হচ্ছে বাংলাদেশে আগে কি হতো আক্রমণের ধরনটা ছিল এরকম যে শুক্রবার বা জুম্মাবারে সবাইকে মসজিদে মাইক নিয়ে ডেকে এখনও হয় সেটা গ্রামাঞ্চলে একটা কোনো একটা একটা কোনো একটা বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা হয় এবং তাদের উস্কানো হয় এবং পরবর্তীতে তাদের উপর হামলা করা হয় কারণ শুক্রবার দিন সবাই মসজিদে জমায়তের পরিমাণ থেকে অনেক বেশি অন্যান্য দিনের চেয়ে ই ইসলামিক যে ইলেকট্রনিক ইসলাম সে কিন্তু আরো ভয়াবহ ইসকন ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের প্রসাদ বিলি করেছে তাদের সেটা ধর্মীয় একটি অংশ আপনি যেমন দাওয়াত দিচ্ছেন কাউকে ধর্মীয় দাওয়াত দিচ্ছেন তো বাংলাদেশের প্রত্যেকে দাওয়াতের কাজ প্রচুর লোক করে এবং তাবলিকগুলো তো করেই থাকে ইসকন যখন খাবার দিচ্ছে কাউকে সে যখন খাচ্ছে ইসলাম প্রথম কথা হচ্ছে দাওয়াত বা এখানে এখানে কিন্তু আপনি নিজের ভারবালি তাকে কনভিন্স করতে হবে আপনি কিন্তু তাকে ফোর্স করতে পারবেন না এটা একটা পার্ট অফ এভরি রিলিজিয়ান তো সে যখন খাচ্ছে সে যখন এই কথাগুলো বলছে এই কোমলমতি শিশুরা আপনারা ভয়ঙ্কর রেগে যাচ্ছে এবং আপনি বলছেন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এইটুকু ব্যাপারটা সঠিক ছিল এরপর দুটো জিনিসের আশ্রয় নেওয়া হয় বাংলাদেশে যেটা ই ইসলাম বা ইলেকট্রনিক ইসলাম করে থাকে এক নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক ইসলাম প্রথমে এটি ফেক আইডি থেকে একটি মানে অন্য ধর্মের যে সংখ্যালঘু ধর্ম যার উপর আক্রমণটা হচ্ছে তার সম্বন্ধে তার একটা বক্তব্য তুলে দেয় সে রসরাজের ক্ষেত্র দেখছি বর্তমানে রবীন সূত্রধর নাম রূপে বা রবি সূত্রধর এরকম কিছু একটা নাম দিয়ে সেও একজন লিখছে তো এই যে
এই হাজার হাজার ভাবে শেয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা সেটা আমাদের এখানে সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে যারা স্বল্প শিক্ষিত মানুষ তারা কখনো যাচাই করে না যে ব্যাপারটি সঠিক কি বেঠিক তো বর্তমানে এইটা তো একটু হয়ে গেল একটা ফেজ আক্রমণের ফেজ নাম্বার প্ল্যান মানে প্ল্যান এ যখন সাকসেসফুল হলো না তারা প্ল্যান বিতে ঢুকে গেল প্ল্যান বি কি তখন একটা জিনিস দেখলো যে একটা স্ট্যাটাস আমি আজ বর্তমানে এই জন্য আমি লাইফটাতে আসলাম যে একটা স্ট্যাটাস দেখলাম যে যেহেতু তার কোরআনের বিরুদ্ধে মানে সরি ইসকনের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেওয়ার পর কোনো একজন ইমাম সাহেবের মৃত্যু হয়েছে ইমাম সাহেবের মৃত্যু এবং তার বিরুদ্ধে ইসকনকে দায়ী করতে চাইছে এবং এটাও হাজার হাজার শেয়ার পড়েছে আমি খুব মন দিয়ে দেখলাম যে স্ট্যাটাসটা পড়তে গেলাম যে স্ট্যাটাসটা কী রেখেছে খুব অস্পষ্ট অস্পষ্ট লেখা বুঝতে পারলাম যে ওটা একটা কিছু মানে ওরকম মানে কোনো একটি ইসলামিক লেখা আমি বুঝ পড়তে পারলাম না লেখাটি কিন্তু ওখানে একটা জিনিস দেখলাম যে স্ট্যাটাসটি দেওয়া হয়েছে সেপ্টেম্বরে স্ট্যাটাসটির পোস্ট হয়েছে সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে স্ট্যাটাসটি পোস্ট পোস্ট হলে যেটা ফেসবুকের মতো একটা প্ল্যাটফর্মে ওরকম মানে ডেট আগে পিছিয়ে করে আপনি স্ট্যাটাস পোস্ট করতে প্রথম কথা পারবেন না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেপ্টেম্বর বলতে যেহেতু এখন অগস্ট চলছে সেপ্টেম্বর মানে গত বছর বা তার আগের বছর কোনো একটি সেপ্টেম্বরে এই পোস্টটি মানে প্রসব করা হয়েছে সুতরাং এইখানে দাঁড়িয়ে এটা প্ল্যান বি চলছে যে মানে খুব সুচা সু মানে সুচতুরভাবে তাদের উপর আক্রমণ করা এবং আবার তাদের ইসকনের উপর আক্রমণ করে বাংলাদেশ থেকে তাদের বিতরণ কারণ যেহেতু ইসকন একটা গ্লোবাল অর্গানাইজেশন এবং অনেকে বলছে যে ইসকন হিন্দুদের না আসলে এটা ইহুদিদের একটা সংগঠন যাই হোক তো এটাই বলছি যে আবার যে সরি আবার সংখ্যালঘুদের মতো প্রতি বছর পুজোর আগে সংখ্যালঘুদের মতো একটা আক্রমণটা এই জন্যই করা হয় যাতে তাদের পুজো করার ইচ্ছাটা বা পুজো করার কোনো ভাবনা চিন্তা ভাবনাগুলো জানি আর মনে যাবে অবশ্যই দশটা পুজো হলে যদি আপনার মানে পুজোর আগে আগে মানে দুর্গোৎসবের আগে আগে যদি আক্রমণ হয় তাদের উপর অবশ্যই তাদের পুজোর সংখ্যা কমে যাবে মূলত ভয়ে এবং চিন্তায় এবং একটা প্যানিক হয়ে যাবে তাদের মধ্যে সুতরাং আমি বারবার বলছি দুটো ব্যাপার আমি বারবারই বললাম যে প্রথম কথা হচ্ছে যে একটি খবর সব জায়গায় শেয়ার হচ্ছে যে ইস ইমাম ইমামকে মারার পেছনে ইসকন আছে একটি স্ট্যাটাস দেওয়ার পরে ইমাম খুন হলো সেই খবরটি অ্যাকচুয়ালি আপনিও যদি দেখেন ওটি সেপ্টেম্বরের পোস্ট সুতরাং এটা একটা সংখ্যালঘুদের উপর সুপরকল্পিতভাবে আক্রমণ একটা চেষ্টা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে নামে বেনামে আইডি খুলে আবার এই ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনগুলো রবীন সূত্রধর ইত্যাদি নাম নিয়ে তারা কিন্তু ইসকনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম প্রচারণা চালাচ্ছে এবং প্রচারণা আসলে কি রবীন সূত্রধর বা রসরাজের ক্ষেত্রে একই হয়েছিল তারা আইডি খুলেছিল তাদের নামে এবং সংখ্যা গুরু মানে কমিউনিটির বিরুদ্ধে তারা মানে বিশদগার করেছিল আসলে ব্যাপারটা কি বাংলাদেশে এখন ওরকম পরিস্থিতি নেই নাস্তিক তো দূরের কথা বা মুক্ত মানানো তো দূরের কথা কোনো ধর্মীয় সংখ্যালঘু তো মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে এই ই ইসলাম যেটা সেটা কিন্তু এখন পরিকল্পিতভাবে ভার্চুয়াল জগতের সাহায্য নিয়ে মানুষের মধ্যে ঘৃণা এবং আক্রমণগুলো চালানোর চেষ্টা করছে মানে এই জন্য আমি এটা নাম দিয়েছি ই ইসলাম বা ইলেকট্রনিক ইসলাম তো ব্যাপারটা এটাই দাঁড়ালো যে রসরাজের ক্ষেত্রে যা হচ্ছিল পরবর্তীকালে আরেকবার আচ্ছা এটা তো একটা বললাম আরেকটাও ঘটনা হয়েছিল যে এক কোনো এক সময় শারদীয় দুর্গা উৎসবের সময় সব জায়গায় একটা জিকির উঠলো যে কেন মুসলিমরা ওইখানে যায় পুজো মণ্ডপে যায় বা তারা দর্শন করে এই সময় সেম ব্যাপার হলো যে একটি কোনো একটি ফেক একটি হিন্দুর আইডি থেকে এরকম একটা পোস্ট করা হলো যে তারা এখানে আসে আমাদের বিরক্ত করে তারা তারা এখানে আসে কেন ইত্যাদি বলে একটা বড় একটা স্ট্যাটাস দেওয়া হলো এবং সেই স্ট্যাটাসটা কিন্তু ইসলামিস্টরা প্রচুর শেয়ার করলো এবং দেখালো যে সংখ্যালঘুরা কতটা ঘৃণা করে সংখ্যাগুরুদের এই দেশে এটা কিছুই না এটা একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা এবং এর পরবর্তীতে আমাদের মধ্যেও কিছু লোক উদ্ভব হয়েছে যারা একসময় ভেগধারী ছিল মুক্ত মনের ভেগধারী তারা এসছে তারা এসেও দেখবেন যে সেই মুক্ত মনা সেই সংকল্প মানে এগুলো হচ্ছে আপনাকে কোনো কিছু হতে গেলে একটা স্টার্টার কিট লাগে যে আপনার কিছু হতে গেলে যেমন জলে নামতে গেলে ডুবুরি পোশাক স্নরকে লিঙ্ক করবে এখন হয়তো জলে নেমে আপনার একটা অবভিয়াসলি একটা বা স্কুবা ডাইভিং করবে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগবে একটা অ্যাটায়ার লাগবে পোশাক তো ইত্যাদি লাগবে তেমনই আপনি যখন একটা প্রো ইসলামিস্ট বা কিছু হতে পারে আপনাকে অবশ্যই অমুসলিম এবং যারা স্কেপটিক আমি বলবো তাদেরকে কিন্তু সন্দেহ করতেই হবে বা তাদেরকে ঘৃণা তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতেই হবে তো আজকে আমি দেখলাম যে আর আরেকটা কথা হচ্ছে ভারত বিদ্যে সেটা তো এখন বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি খাচ্ছে এবং পাকিস্তান বাংলাদেশের প্রচুর রাজনৈতিক সংগঠন ভারত বিদ্বেষ দেখিয়ে তাদের আজীবনের সঞ্চয় করে নিয়েছে আবার এটা নতুন করে তারা ডিভাইভ করছে এই পলিসিটাকে রাজনৈতিক পলিসিটাকে 
এবং সেখান থেকে আপনি দেখছেন সেই একই পলিসিতে আমাদের পুরনো যে ভেগধারী মুক্তমানা তিনিও এসেছিলেন তিনিও এরকম ভাবে ভারতের টুকরো চাইছেন বা ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাক কিন্তু বর্তমানে আমরা যেভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল তাদের এরকম অবস্থা হলে আমাদের উপর কি ইম্প্যাক্ট আসবে সেটা নিয়ে কিন্তু তারা কোনো আলোচনা করে না কারণ তারা এই ব্যাপারটাকে ভেবেও দেখেন আসলে একটা কথা মনে আছে যে পাকিস্তানে একজন বলেছিলেন আমি ভুলে গেছি একটা কোনো টক শোতে আমি দেখছিলাম যে পাকিস্তানে একজন বলছিলেন যে আমরা যদি চাই তো মানে ঘাস খেয়ে হলেও আমরা মিসাইল বানাবো আমাদের যা এখন ক্ষমতা আছে আমরা ঘাস খেয়ে হলেও আমরা মিসাইল বানাবো তো একজন প্রশ্ন করেছিল এই লাইভ শোতেই মানে মোটামুটি এক দেড় মিনিট পরেই যে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা মিসাবে মিসাইল বানাবেন আর ঘাস আপনারা খাবেন না ঘাস খাবে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ অনাহারে মরবেন আপনি ঠিকই খেতে পাবেন সুতরাং এই সব কথা বলা খুব সহজ বা একে ধ্বংস করে দেবো তাকে ভেঙে দেব আমাদের এদেরকে বিতরণ করব কিন্তু এর ইম্প্যাক্টটা এর একটা কনসিকুয়েন্সটা কি হবে সেটা নিয়ে কেউ কোনো দিন ভাবে না কারণ মানুষকে উত্তেজিত করতে হবে আর বাংলাদেশের মানুষের এমন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখন দেখছি আমি জানি না এটা স্বল্প শিক্ষিত মানুষ বলে না প্রত্যেকেরই সেটা হচ্ছে এরা কোনো দিন কোনো স্ট্যাটাস বা কোনো কিছু ভেরিফাই করে না যে ব্যাপারটা কতটুকু সত্যি কারুর সম্বন্ধে এটা কুৎসার উঠলে কারুর সম্বন্ধে এটা কিছু মুহূর্তে হাজার হাজার শেয়ার পড়ে যায় জাস্ট শেয়ার করে দেয় তো এটাই আমার কতটুকু এইটুকুই যে ই ইসলাম কিন্তু আরো ভয়ানক সাধারণ ইসলাম থেকে ই ইসলাম যেটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ঢুকছে সেটি কিন্তু আরো ভয়ানক এবং এই সম্বন্ধে আমাদের অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি জি জি রিচার্ড ফেনম্যান আচ্ছা আপনারা এসছেন আচ্ছা কারণ দেশ রিচার্ড ফেনম্যান অনেক ধন্যবাদ আসলে অনেক দিন পর আপনাদের দেখলাম অনেক ভালো লাগলো আচ্ছা তো এই ব্যাপারটা তো আমি আরেকটা জিনিস আরেকটা দিকে আমি নিয়ে যেতে চাই যে বিবর্তনবাদের ব্যাপারটা একটু উল্লেখ করি যে বিবর্তনবাদটাকে কেন বাদ দিতে চাইছে এবং বিবর্তন বাদের মতো একাধিক হাইপোথিসিস বলুন বা থিসিস বলুন বা যাই বলুন সিনথেসিস বলুন বা যাই বলুন এটাকে সেগুলো কিন্তু এখানে এক্সিস্ট করছে আমাদের প্রতিটা বইয়ে প্রতিটা ফিজিক্সের প্রতিটা চ্যাপ্টারে বলুন বা বা সায়েন্স বা ব্যাকগ্রাউন্ডের বা বিজ্ঞান ভিত্তিক যেসব বিষয় সেখানে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে কেন কেবলমাত্র আক্রোশটা বিবর্তনবাদের উপর বলল আপনাকে সবসময় এটা জিনিস একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে স্রষ্টা সম্বন্ধে ইসলাম বলুন বা কোনো ধর্মতেই স্রষ্টা সম্বন্ধে কি তার ম্যাসেঞ্জার কি তার পূজারি কি তার ইবাদতকারী কেউ কিন্তু স্রষ্টা সম্বন্ধে আপনার কাছে পরিষ্কার বর্ণনা দিতে পারবে না স্রষ্টার কয়েকটা গুণবাচক কথা আপনাকে বলে দেবেন স্রষ্টাকে এমনভাবে গুণবাচক কথা কারণ দয়ালু তারপর হচ্ছে তিনি মানে খুব রাগী ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এই 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 ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কিন্তু একটা সত্তা মানবিক সত্তার হয় সেগুলো অন্য কারো হয় না প্যারামিটার্সগুলো এগুলো দিয়ে আপনাকে ফোর্সফুলি আপনাকে একটা ব্যক্তি সত্তা চিন্তা করতে বাধ্য করবে এবার আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন এই বিষয়ে এই বিষয়কে প্রশ্ন করেন যে আমাদের যে বর্তমানে যে আমরা এসছি যেটা ক্রিয়েশনিস্ট দিয়ে যে তথ্য স্রষ্টা আমাদের ক্রিয়েট করেছেন বা যেমন তাদের যেমন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিভিন্নভাবে সেটা ব্যাখ্যা আছে সেই সম্বন্ধে আপনি যদি ডেসক্রিপটিভ কিছু চান প্রমাণ স্বরূপ মানে তথ্য প্রমাণ তথ্য প্রমাণ বলে সবাই বা দলিল বলে সবাই চেঁচায় তথ্য প্রমাণ স্বরূপ যদি আপনি কিছু চেতে চান তাদের কাছে আপনি কিচ্ছু পাবেন না তারা আপনার ওই বইয়ের দুটো পাতার বর্ণনা এবং নিজের কিছু গাল গল্প ছাড়া তারা আর কোনো রকম তথ্য প্রমাণ দিতে পারবে না এবং এই এই লোকগুলোই পরবর্তীকালে বিবর্তনবাদের মিসিং লিঙ্ক নিয়ে আলোচনা করে যেটা খুব হাস্যাস্পদ আর একটা কথা বলে রাখতে চাই একটা দীর্ঘ সময় একশো বছরের বেশি সময় ধরে বিবর্তনবাদ একটি আনডিসপিউটেড একটি তথ্য এবং সেটার সামনে কোনো তথ্য এখনো পর্যন্ত দাঁড়াতে পারিনি অবশ্যই বিজ্ঞান বলেছে বিজ্ঞান ঠিক না মন্দ আপনার ভালো হবে না আপনার খারাপ হবে এই কমিউনিটি ভালো হবে না ওই কমিউনিটি খারাপ হবে বিজ্ঞান এইসব নিয়ে ভাবে না বিজ্ঞান জানে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক এটাই বিজ্ঞানের কাজ সেটা আপনার কাছে তেতো হতেই পারে তো এই আনডিসপিউটেড তথ্য এই যারা মুখে ফেনা তুলে দিচ্ছে সে যাকে না একটু আমাদের হাট হাজারির যারা গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা যারা মুখ দিয়ে ফেনা তুলে দিচ্ছে তারা দরকার হলে তার ক্রিয়েশনিজম বা তাকে প্রমাণ করা ক্রিয়েশনিজম সঠিক থিসিস নিয়ে সব কিছু ডিটেল নিয়ে তারা জমা দিক জমা দিক বা তাদের দ্বারা বাহাস বাহাস করে এখন প্রচুর শুনে এখানে বাহাস হয় সেখানে বাহাস হয় প্রচুর কিছু হয় বসুক বাহাসে তাদের সাথে তারা বসবে বসবে আমি জানি কারণ তাদের সেই ক্ষমতা নেই কারণ যুক্তি প্রমাণের একটা যুক্তি প্রমাণ পেশ করার একটা ধরন থাকে সেটা ওই ইসলামিক যুক্তি প্রমাণ নয় এগুলো হচ্ছে একটি মানে মানে একটা সাইন্টিফিক যুক্তি প্রমাণ যেটা তারা এখান থেকে দিতে পারবে না চেষ্টা করবে তারা কিন্তু দিতে পারবে না তো এটাই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে বিবর্তনবাদকে হটিয়ে কিছুই না তারা বিবর্তনবাদকে হটিয়ে ক্রিয়েশনিজমকে 
মানে একটা স্থাপন করেছে এবং যারা বিবর্তনবাদ নিয়ে কথা বলছে তাদের যদি আপনি ছোট ফটো ছোট একদম একদম খুব বেসিক বিবর্তনবাদের প্রশ্ন করেন তারা বলতে পারবেন না কারণ তারা কিছু জানেই না বিবর্তনবাদ দিয়ে তারা কয়েকটি হুজুরদের বই পড়েছে বিবর্তনবাদের উপর সেটা পরেই তারা বুঝে গেছে যে বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে সে সব কিছু জেনে গেছে যাই হোক বিবর্তনবাদ দিয়ে একাধিক ভালো ভিডিও আছে ইউটিউবে যারা আমাদের মুক্ত মনোরা করে থাকে আমিও ইচ্ছা আছে করবো কিন্তু আসলে বিবর্তনবাদ একটা খুব বড় একটা ডিটেল আলোচনা ওটা করতে হলে আমার চার পাঁচ খণ্ডে করতে হবে এবং তার মধ্যে আরেকটি বড় ঘটনা আমাদের হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের সব কটি চ্যানেলই বন্ধ করে দিয়েছে সরকার থেকে ভনে চ্যানেলটিও বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর যেগুলো চ্যানেলসগুলো ছিল সেগুলো মূল চ্যানেল ছিল ভনে ওটিও বন্ধ হয়ে গেছে তো বন্ধ হওয়া নিয়ে প্রথমে আমি খুব বিচলিত হয়েছিলাম পরবর্তীকালে আর বিচলিত হয়ে মানে মনে হয়নি আর যত দিন যাচ্ছে ভাবনা চিন্তাটাও কমছে কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার যে আমাদের মুষ্টিম কিছু মুক্ত মনা বা গুটি কয়েক লোক যারা মুক্ত চিন্তা বা চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলে থাকি আমরা তাদের নিয়ে সরকার তথা মানে মোল্লা মৌলবীদের এবং তাদের হাত ধরা তাদের হাতে হাত ধরা মোল্লা মৌলবীদের তাদের কিন্তু চিন্তার কোনো শেষ নেই কারণ তারা জানে এবং ইতিহাস তার সাক্ষী শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত যুবকের হাত ধরে একাধিক জায়গায় প্রগতি প্রগতিশীল চিন্তা এসছে সে কি ফরাসি বিপ্লব বলুন আর কি খলিফাদের পতন বলুন বা তরুণ তুর্কিদের হাতে খলিফাদের পতন বলুন তো তাদের কাছে সবসময় একটা জিনিস মনে আসছে যে চিন্তাশীল যুব সমাজ আমাদের শত্রু এটা দেশের শত্রু না এরা তাদের শত্রু ঠিক আছে এই জন্য দেশটাকে নিজেদের বাপের বানানোর জন্য বা নিজেদের আব্বুর বানানোর জন্য তারা ভয়ানক চেষ্টা করছে আপনি কি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন যে একটা স্ট্যাটাস খুব ঘুরছিল খুব সম্ভবত ওটা ওয়ার্ল্ড কাপের সময় যে একটি বা আমাদের ফ্ল্যাগের উপর মানে বাংলাদেশের যে জাতীয় পতাকার উপর কয়েকজন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে একটা ওটা জায়া নামাজ বিছিয়ে এরকম ভাবে দেখিয়ে ওটাকে ওটার উপর সালাত আদায় করছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে তখন তার নিচে হচ্ছে একটা জাতীয় পতাকার উপর সালাত আদায় করলে জাতীয় পতাকার মর্যাদা নাকি বহুগুণ বেড়ে যায় এটা প্রথম কথা হচ্ছে আমি এর সাথে একদমই একমত নয় কারণ জাতীয় পতাকা যখন জাতীয় পতাকার কথা বলছেন সেটি কিন্তু কেবলমাত্র ইসলাম বা মুসলিমের জাতীয় পতাকা নয় এটা যদি সৌদি আরবের কেউ একজন করে থাকতো তার মনে হবে সেটা করুক না সৌদি আরব এখানে সালাত আদায় করুক যা খুঁজুক কিন্তু বাংলাদেশে যদি সত্যি একজন অমুসলিম একজন নাস্তিক একজন বিধর্মী একজন মুক্ত মানা যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হয়ে থাকে যার নাগরিক অধিকার যদি হয়ে থাকে সে তার কাছে যদি ওই পতাকাটির একটা সম্মান বোধ থেকে থাকে তার সে অফেন্ডেড হতেই পারে আপনি যখন এটি কারণ আপনার কাছে অপশন আছে আপনি যায় নামাজ দিয়ে করতে পারেন সেখানে নট ম্যান্ডেটারি আপনাকে একটি জাতীয় পতাকার অসম্মান করতে হবে একটা একজন বুদ্ধের একদম বৌদ্ধিস্টের কাছে সেটা জাতীয় পতাকার অসম্মান হতেই পারে আমার কাছে তো এটা বিশাল অসম্মান একটি তার উপর পা দিয়ে কারণ তার ধর্মকর্ম তার কাছে তার ব্যক্তিগত আলোচনা সেটা একটি যেটি আমাদের ইউনিটির প্রতীক বা একতার প্রতীক যে জাতীয় পতাকা তার উপর সেটা করা তো প্রথম কথা একটা এটা তো একটা বিশাল মানে মানে অপরাধ সে কারণ সেটার সাথে সে একা সেটা কারণ আব্বুর সম্পত্তি না সেটা প্রত্যেকটা ব্যক্তির একটি অধিকার সে জাতীয় পতাকার উপর আছে তো আমার মনে হয় এরমভাবে ভাবে ধীরে ধীরে ধর্ম বা বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলাম আস্তে আস্তে দেশটাকে বাগিয়ে নিতে চাইছে কিন্তু আসলে সেটা হবে না কারণ আমি বারবার একটা কথা বলে থাকি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এমন একটা জিনিস যেটা মানে আমাদের এটাকে সিরিয়া বা প্যালে একটা আরেকটা সিরিয়া বা আরেকটি প্যালেস্টাইন থেকে বাঁচিয়েছে কারণ মুক্তিযোদ্ধার চেতনা যারা উদ্বুদ্ধ এরা অনেকবার চেয়েছে যে এখন আপনি হয়তো দেখবেন যে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে বর্তমানে এই পলিসিটা আর কেউ খাচ্ছে না সুতরাং এখন দেখবেন বিএনপি যে আমাতো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং অনেকেই নিজেদেরকে মানে মানে সেলফ প্রবলেমটা একটা মুক্তি মুক্তিযোদ্ধা হ্যাঁ দাবি করে থাকেন যেটা একদমই হাস্যস্পদ এবং এরকমভাবে প্রচুর ভুয়ো মুক্তিযোদ্ধা যারা একসময় রাজাকার ছিল তারাও ভুয়ো ভুয়ো মুক্তিযোদ্ধার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন এবং সেই জন্য বর্তমানে হয়তো অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে বাদ দেওয়া হবে যাই হোক আমার মোটামুটি কথা শেষ হয়ে গেল আমি আজকে ই ইলেকট্রনিক ইসলাম বা ই ইসলাম নিয়ে কথা বললাম যে ভার্চুয়াল জগতে কিভাবে ইসলামিস্টরা কিভাবে তারা মুভ করছে যেটা আমার আমার চোখে দেখা এর অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এবং প্রত্যেকটি বিষয় আরেকটা থেকে পৃথক সুতরাং এইখানে দাঁড়িয়ে আমি একটাই কথা বলতে চাই যে এরা এখন অন্য পন্থা অবলম্বন করছে মানে আমরা যেভাবে নিজেদের চিন্তা চেতনা কে বিস্তার ঘটাচ্ছি তারাও তাই করছে তারা তাই করছে কিন্তু ওই বললাম একটা নেক্সাস বা একটা ব্রিজ এটা গঠন করার চেষ্টা করছে তারা যে ইসলামের সাথে জানি কোনো রকমভাবে ইসে না হয় আপনি হয়তো আমি সেই জন্য বারবার বলি যে আপনি দেখবেন আরেকটা আরেকটা ব্যাপার আমি সেদিনকে গ্রুপে আলোচনা করছিলাম এখানে হয়তো আমি কোনোদিন বলিনি সেটা হচ্ছে ইসলাম স্থাপনা দেখবেন তাদের হাত ধরে হয়েছে মোটামুটি আমাদের
বা অটোমান এম্পায়ার দের খলিফাদের দেখুন প্রত্যেকেরই হেরেম আছে বা আপনি জিন্নাহ বলুন প্রত্যেকে বিধি বা সৈয়দ আহমদ বা আলীগড় আন্দোলন বলুন আলীগড় ইউনিভার্সিটি তো প্রত্যেকই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে এদের সাথে কিন্তু ইসলামের কোন রকম সম্পর্ক ছিল না এরা যত রকম অপকর্ম যত রকম নোংরামি যেটা ইসলামের চোখে নোংরামি বা আমাদের চোখে অনেক সময় নোংরামি যত রকমের মানে খারাপ কাজ এরা করে এসে তারপর ইসলাম ইসলাম করি কারণ তাদের কাছে ইসলাম জাস্ট একটি রাজনৈতিক অস্ত্র কারণ সেটা দিয়ে একটা বড় সংখ্যক কমিউনিটিকে কন্ট্রোল করা যায় সুতরাং যখনই তারা অন্ধ হয়ে যায় যখনই তাদের এই তাসটা দেওয়া হয় এই ট্রাম কার্ডটি ইসলামের ট্রাম কার্ডটি দেওয়া হয় তারা অন্ধ হয়ে পড়ে তারা ভাবতে শুরু করে যে তেই হচ্ছে মৌসিয়া কারণ ইসলামের বর্তমান ইসলামের মানে প্রভাবটা অনেকাংশে কমে এসছে সুতরাং তারা মনে করে এই হচ্ছে মৌসিয়া এবং এই সঠিক পথে আমাদের নিয়ে যাবে এই জন্য তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে তার জিনিসপত্র তার আলোচনা সমালোচনা বা এগুলো আরও প্রচার প্রসার ঘটায় তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার যে এই ব্যাপারগুলো থেকে একটু আমার মনে হয় এই ব্যাপারগুলো আমাদের লক্ষ্য করা